So we take this as a mandatory note that you must have to be a full-time student. I mean, take a bhabe. Our kono ekta video the bolle chila. What's up, good people? This is me, Abdul Al Mahmud. Achi apna the shathe. Achke ekta informative content toiri korte jate chhi jara MSc Engineering korte jate chhen ba PhD korte jate chhen mulo to tadir jonno ei video ta. Well. আমি আজকে ইনফরমেশন দিব আপনাকে যে কুয়েটের আইআইসিটি তে আপনি কিভাবে পিএইচডি অথবা এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমার জন্য अप्लाई করতে পারেন সো উইদাউট ফারদার আডু লেটস গেট স্টার্টেড লিভ এ থামস আপ ইফ ইউ লাইক এনি ভিডিওস দেন সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু ওয়াচ মোর লেটেস্ট ভিডিওস ভেরি ফাস্টার ওয়েল প্রথমে যে বিষয়টা চলে আসে যে আমরা কিভাবে অ্যাডমিশনের জন্য প্রস্তুত হব সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে আপনাকে অবশ্যই একটা ফর্ম তুলতে হবে এবং ফর্মটা সাবমিট করতে হবে অথরিটির কাছে ফর্ম তোলার ডেট শুরু হয়েছিল বাইশে মে থেকে আর ফর্ম সাবমিশনের শেষ তারিখ হচ্ছে ষোলোই জুন ষোলো ছয় দু হাজার আপনি ফর্ম সাবমিট করতে পারবেন অবশ্যই ওই দিন বিকেল পাঁচটার আগে এবং ওই দিনই ফর্ম সাবমিশনের সময় আপনাকে টাকা জমা দিতে হবে এবং আপনার অ্যাকাডেমিক ডকুমেন্টসগুলো একটা জিপ ফাইল আকারে করে অনলাইনে সাবমিট করতে হবে আমি অনলাইন সেই পোর্টালগুলো বা ওয়েবসাইট লিঙ্কগুলো দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশন বক্সে একটু চেক করে নেবেন আচ্ছা টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে আপনাকে অনলাইনে যদি আপনি পে করেন আপনাকে পাঁচশো টাকা জমা দিতে হবে অর্থাৎ অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে পাঁচশো টাকা ভর্তি পরীক্ষার তারিখ হচ্ছে বাইশ মাই মিস্টেক বিশ ছয় দু হাজার বাইশ আমি আবার বলছি পরীক্ষার তারিখ হচ্ছে বিশ ছয় দু হাজার বাইশ এবং ফলাফল প্রকাশের তারিখ হচ্ছে সাতাইশ ছয় দু হাজার বাইশ সময়টা এখানে এখনো জানিয়ে দেওয়া হয়নি সো হয়তো আপনারা অ্যাডমিশন ফর্ম সাবমিট করার পরে এটার ব্যাপারে কমিউনিকেশন করে জানিয়ে নিতে পারবেন সমস্যা হবে না তবে ফর্ম সাবমিশনের লাস্ট ডেট হচ্ছে ষোলো তারিখ অর্থাৎ আজকে আমি ভিডিও করছি দশ তারিখ আপনার ষোলো তারিখের মধ্যেই ফর্মটাকে ফিল করে জমা দিতে হবে বিকেল পাঁচটার আগে ওয়েল এখন প্রশ্ন থাকে যে কি কি ডকুমেন্ট আপনাকে জমা দিতে হবে মূলত আপনার টোটাল অ্যাকাডেমিক গ্রেড শিট অর্থাৎ আপনি এই পর্যন্ত যতগুলো অ্যাকাডেমিক গ্রেড শিট অর্জন করেছেন সেটা এবং সার্টিফিকেটের মূল কপির স্ক্যান কপি ওকে মূল কপির স্ক্যান কপি একটা জিপ ফাইলে করে সেটা অনলাইন পোর্টালে জমা দিতে হবে বা সাবমিট করতে হবে অবশ্যই সেটা ষোলো তারিখ জুন মাসের ষোলো তারিখ বিকেল পাঁচটার আগে ওয়েল এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বা তাদের ন্যূনতম যোগ্যতা কী থাকতে হবে ওয়েল আমি অ্যাডমিশন সার্কুলারের এই যে সার্কুলার যে শীতটা আছে সেটা যেন আপনারাও খুব ইজিলি পড়তে পারেন বা দেখতে পারেন সেই জন্য আমি একটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখব তো আমি বলছি যারা পিএইচডি করতে চান এখানে অর্থাৎ কুয়েটের আইআইসিটিতে যারা পিএইচডি করতে চান তাদের অবশ্যই মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে এবং ন্যূনতম পয়েন্ট এবার যদি একটু পয়েন্ট মনে হয় কম চাওয়া হয়েছে অর্থাৎ টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আর অফ ফোর এটা সম্ভবত ইফ আই এম নট রং প্রিভিয়াস অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতে মনে হয় একটু বেশি ছিল বাট এবার একটু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ইফ আই এম নট রং তাহলে যাই হোক এটা একটা ভালো সংবাদ যে মোটামুটি অনেকেই হয়তো অ্যাপ্লাই করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যারা ত্রিপলিতে পড়েন বা সিএসিতে পড়েছেন বিএসসিতে বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্যাট মিনস ইসিইতে যারা পড়েছেন বা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যারা পড়েছেন বিএসসিতে তারা এখন এমএসসির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য তাদেরও এই ফ্যাকাল্টি থেকে এমএসসি শেষ করে থাকতে হবে ওয়েল এরপর আস্তে আস্তে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম অর্থাৎ এখানে আপনার কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অবশ্যই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল্য ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা হচ্ছে আরও কিছু শর্ট ডিটেইল আছে আমি 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 এই শিটটার বা এই সার্কুলার শিটটা যেন আপনারা অনলাইনে দেখতে পারেন নিজের মতো করে একটু পড়ে নেবেন কাইন্ডলি কারণ আপনি ভালো জানেন যে আপনি এটার জন্য কতটুকু অ্যাপ্লিকেবল আমি জাস্ট কি পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছি ওয়েল তো এই হচ্ছে ব্যাপার পোস্ট ডিপ্লোমা যারা আছে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাতে যাদের বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং 
আছে বা অনার্স করা আছে কিন্তু অবশ্যই গণিত সহকারে যারা যে কোনো একটা সাবজেক্ট বা যে কোনো একটা সেমিস্টারে গণিত আছে এরকম থাকলে আপনাদের জন্য একটা এক্সট্রা সুযোগ থাকছে এখানে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন করে দেখতে পারেন ওকে চান্স থাকছে আপনাদের জন্য এখন ব্যাপার হচ্ছে যে টেকনিক্যাল সাইডে যদি কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ হয় সেক্ষেত্রে সলিউশন কি মূলত আপনারা চাইলে অফিসিয়াল টাইমের মধ্যে যদি আপনি ফিজিক্যালি দেখা করতে চান তাহলে অবশ্যই কুয়েটের আইএসিটি অফিসে নয়টা থেকে পাঁচটার মধ্যে আসতে হবে এবং ফর্ম সংক্রান্ত যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন ফর্ম সংক্রান্ত সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন ওনার ইমেইল এখানে দেওয়া আছে অ্যাডমিশন সার্কুলার শিটে আপনার সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তাকে মেইল করতে পারেন বা তাকে ফিজিক্যালিও রিচ করতে পারেন যদি প্রাইমেন্ট পসে কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান তানভীর যার ইমেইল আইডিটা এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ অ্যাডমিশন সার্কুলারে আমি লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো আপনারা হয়তো এখানে দেখতে পারেন বা ডিসক্রিপশানও দেখতে পারেন সেখান থেকে জাস্ট চেক করে নেবেন সার্কুলার শিটটাতে টোটাল কি কি আছে ওকে তো সেখানে পেমেন্ট প্রসেসে কোনো প্রবলেম ফেস করলে তার সাথে ডিরেক্টলি কমিউনিকেট করতে পারবেন তো এই ছিল মোটামুটি একটা বেসিক ধারণা দেওয়া আপনাদেরকে এবং আমি চেষ্টা করছি ভিডিওটা যাতে লেন্দি না হয় আমি খুব কুইক বলার চেষ্টা করছি সেক্ষেত্রে যদি কারো কোথাও মনে হয় যে কোনো ইনফরমেশান বাদ রয়ে গেছে জাস্ট ফিল ফ্রি টু কমেন্ট মি বিলো ওকে এখন আর একটা বিষয় অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে বা অনেকে ইউটিউবের ভিডিওর নিচে হয়তো কমেন্টও করে যে কি কি সাবজেক্টের উপরে পড়াশোনা করতে হবে আমি সবাইকে বেসিক যে ব্যাপারগুলো বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সম্মুখ ধারণা থাকা লাগবে যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম ডেটাবেস নেটওয়ার্কিং ইমেজ প্রসেসিং এর বেসিক নলেজ ক্রিপ্টোগ্রাফি ডেটা মাইনিং বা ডেটা ওয়্যার হাউস যেটা আর কি আমাদের মানে ডেটা মাইনিং আর কি আমাদের একটা সাবজেক্টই ছিল এই রিলেটেড তো এইখান থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে তো সব মিলিয়ে আমি যে ট্রামগুলো বলেছি কেবল এইগুলোর উপরে যদি আপনি মোটামুটি বেসিক ধারণা রাখেন তাহলে অ্যাডমিশনে একটা ভালো আউটকাম আনা খুবই পসিবল খুবই পসিবল ওকে তবে অবশ্যই একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকতে হবে এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির ব্যাপারে বেসিক নলেজগুলো তো অবশ্যই সবার থাকে সেটাও রাখবেন সাথে সাথে ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম ডেটাবেস সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচারগুলো একটু জানা থাকতে হবে আর ইমেজ প্রসেসিং এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং ডেটা মাইনিং সো এই ব্যাপারগুলো থাকলে আপনারা অবশ্যই খুব একটা ভালো স্কোর আনতে পারবেন আশা করছি লাস্ট কি নোট আমার অ্যাকাডেমিক জুনিয়ররা অনেকে এই ভুলটা করেছে এবং আমাকে পরবর্তীতে সে জানতে চেয়েছে বাট তখন আসলে কিছু করার ছিল না যে কুয়েটের প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টিতে বা ডিপার্টমেন্টে বা ইনস্টিটিউশনেই টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপের একটা সিস্টেম থাকে সকল ইউনিভার্সিটিতেই থাকে অর্থাৎ রিসার্চ ফেলোশিপ বা টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ অর্থাৎ আপনি যদি ভালো রেজাল্ট করেন আপনাকে এখানে টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপের একটা স্কলারশিপ দেওয়া হয় বা রিসার্চ ফেলোশিপের একটা স্কলারশিপ দেওয়া হয় তবে টেক দিস অ্যাজ এ ম্যান্ডেটরি নোট দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি এ ফুল টাইম স্টুডেন্ট আমি ঠিক এইভাবে আমার কোনো একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যারা দেখেছেন তারা হয়তো এই ভর্তি হওয়ার সময় ফুল টাইম দিয়েছিলেন তো অনেকে হয়তো খেয়াল করেননি অ্যাডমিশনের সময় পার্ট টাইম দিয়ে রেখেছেন এখন রেজাল্ট ভালো আসছে বাট আপনি স্কলারশিপটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না সো আমি বারবার বলছি এটা এবং সিরিয়াসলি এটা নেবেন যখন আপনি অ্যাডমিশন হয়ে গেলে বা আপনি যখন ফিল আপ করবেন ফর্ম তখন আপনি ফুল টাইমের জন্য দিবেন যদি আপনার এই রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপ বা এই স্কলারশিপটা আপনার প্রয়োজন হয় আর যারা ব্যস্ত থাকে জব করেন তারা পার্ট টাইম দিতে পারেন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট সিনারিও বাট যারা স্কলারশিপটা নিতে চান অবভিয়াসলি আপনাকে ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে ওয়েল সো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে শেয়ার করার আমি তাহলে যে ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছি আপনারা এটা একটু সামারাইজ করেন হয়তো র্যান্ডমলি কিছু বিষয় মিস হতে পারে আপনারা কমেন্ট সেকশনে সেগুলো জানাতে পারেন আমি আপনাদেরকে কোনো না কোনোভাবে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো এই পর্যন্তই ছিল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে উইথ মি অ্যান্ড ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ফর অ্যানি আপকামিং ভিডিও কন্টেন্ট ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড টাইম বাই বাই